até minha alma. Ô oh, meu Deus, cansei. E aí, cabeça branca, aconteceu uma tragédia aí no Brasil, não foi? Rapaz, eu tô, não tava vendo que eu acordei no instante e você que me disse, tá? Eu pensei que ali era. Morreu, morreu 61 pessoas nessa casa Mentira. desse avião. É verdade, Sofia. Sofia, tá passando direto, deu pra ler na fala, tava tá falando mentira. Se tá passando. Tu é mentira, no jornal, é mentira do jornal, é? Não, é verdade, caiu. Aí, esse avião, galera, caiu, morreu 61 pessoas, pelo que tá passando no jornal aí, nós viu agora há pouco. Aí, o Cabeça Branca aqui é, é doido pra viajar de avião. Já tá querendo já uh, marcar uma viagem aí. Quem quiser pagar uma passagem de avião aí pro Cabeça Branca, ele tá aceitando aí, galera. Vai, vai perder seu dinheiro, que não tem quem faça. Nem amarrado eu vou. Pode fazer, agora hum. fazer a vaquinha aí, galera, pra ele pagar uma passagem de avião pra ele, que ele quer viajar de avião, beleza? É da vez que eu não viajo nunca. Se, for se de alguém avião. chamar ele aí pra um podcast, um canal de televisão, alguma coisa aí que for fora daqui da, da região aqui do, do Juazeiro, Vou... É, ele já disse que só vai se for de avião porque é mais rápido. Vou não. Se for de avião, eu não vou não. Não tem que faça não. Só se me, me amarrar. Porque eu vejo os aviões caindo de avião, gente. Não tem, não tem saída. Depois, que, cai, não, depois que vem caindo, qual é a segurança que você tem? A segurança é que tem ali por espaço. Que ele vai se ferrar, que ele não vai escapar mesmo. Isso que eu vou pular. Eu já disse, rapaz, o avião. <risos> o avião já era pra ter projetado um avião. Não tem uma paraquedas, faz o. Um tipo assim, do, do, da, da, do final da até o bico dele, um saparaquedas gigante, gigante. Eles, o povo inventa tudo, mas ainda não inventaram isso. Por que ele não faz uma, um, um saparaquedas, né? o avião vai cair, tem não, um pronto, problema? Não, pronto, uma coisa simples, que e era eu... melhor do que eles fazerem isso aí, vamos dizer, né? E paraquedas é bom, mas se eles pegassem é, os projetos que fazem... Os aviões de, de carro que eles caçam. O, o, o piloto vem com o avião, vai cair, ele aperta só um botão. O avião pode estar quase no chão. Eles apertam o um botão, a cadeira deles são ejetada, pum, e eles soltam o paraquedas e eles bebem. Sobrevivem tranquilo, bom todo. É. Se fizer, é porque se fosse fazer um projeto desse para avião comercial que carrega muita gente, sairia muito caro, questão de todos esses bancos ejetores e tudo, entendeu? Mas em compensação. É salvar as vidas. É, um dia acontecesse uma, uma coisa como essa, todo mundo lá que, que tivesse a cadeira, que tivesse tivesse... Uma cadeira lá ejetável, apertava a cadeira e ejetava. Porque um paraquedas para suportar um avião num, de um porte desse tamanho, ou ele teria que, que um paraquedas seria enorme, então o paraquedas, para sustentar ele, para cair dentro de uma velocidade que desse para sobreviver as pessoas. É, é. Aí, para isso, eu acho, assim, que seria bom Mas... se ele tivesse, tipo... Ou bancos ejetores para cada um e o resto do avião caía e agora não caía em cima de alguma pessoa lá embaixo, de alguma casa, né? Não, mas quem ia dentro não, 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 não. sobrevia. Porque raramente ele cai no meio de uma cidade. Só cai mais dentro d'água no Dessa vez mar. caiu uma cidade, né? Mas caiu um monte de pessoas lá, né? Então, mas o, o perigo é que vem dentro. É, não, mas tipo, ó, pra sustentar o avião todo, precisa de um paraquedas muito gigante. Mas não sim. tem, não tem capacidade de onde é que eles vão botar esse avião no avião? Ou esse paraquedas não, dentro do avião? Tem sim, no teto em cima. Um, tipo um... É grande, ó, um avião, um, é um paraquedas para segurar um avião é não sei quantas toneladas. Para segurar não sei quantas Mas toneladas é. caindo, o um paraquedas teria que ter no mínimo aí não sei quantos, não sei quantos tamanho de campo de futebol, os, os engenheiros já falaram. Só que aí ele uma, poderia fazer assim, não ó. Não era só um, rapaz, era vários, vários paraquedas. Vários paraquedas. Porque um. eles faziam uma, pelo menos se fosse eu. É para dobrar o... É, é pra abastecer a queda. É, diminuir. Não é pra dizer que vai cair assentado, sair voando com ele, não. É mas quer dizer, vai cair o, o, o motor lá, trancar o motor, já que vai cair mesmo, trancava, acionava. O lá para a queda, ele abria, aí na, ele ia descer mais velho. Ele não ia cair de vez, puf, não. É, não, é porque assim. Ele ia ó, cair mais ou menos devagar. Um... Não, é que não cai, não cai por conta das asas. Ó, aí ele teria que, pra fazer esse caso aí. Teria que ter, tipo, um, um botão gigante de emergência, um botão lá que, tipo, é, quebrava um vidro ou alguma coisa, pra ficar muito segurança. Apertava esse botão, oh, cada... aí as, as asas ejetavam, puf, as asas saíam, que as asas podem cortar. E parece que os combustíveis ficam nas asas. Aí, tipo, já não tem mais perigo de explosão, porque uhum. as asas iam cair no outro canto. E solta só a paraquedas pra ele descer. Isso. Aí, tipo, as asas, a parte do bico do rabo, e ficava só o, o cambuco. Aí, ele, automaticamente, como ele é um formato de... De foguete, né? Ele ia querer ficar de ponta, cabeça, o, o avião. Ah? Na hora. Ia. Porque aquele a parte da frente dele é mais gorda que a parte de trás. É. Aí quando as asas já tassem, 
tum, as asas tum, voavam longe. Aí a parte da calo pum, abria, soltava a parte da calo também. Ficava só o campo parecendo um foguete. Aí automaticamente o avião ia fazer isso. Ia fazer isso. Mas, no que ia fazer isso, o paraquedas teria que sair da parte e jogar da parte do rabo dele jogar pra cima. O impacto descer na frente. Vocês não tem todo, como falar mais baixo, não? E, e todo mundo, todo mundo bem, bem amarrado, tinha bem, bem seguro em si. Tinha como? Ou é banca injetores, né? Então, é porque a tecnologia. Tem tecnologia pra isso já hoje, é porque eles não. Eles não, não, faz, não deve, ter, deve ter algum avião que já tem paraquedas. Mas se fazer isso, como eu tô lhe dizendo aí, uma paraquedas bem grande pra morrer, se a queda do avião eu vi. não morreria tanta gente. É, não morreria. Como agora morreu 61, né? Aí, por isso que é umas 40, não morreu nenhuma. É, Mas o meu criancinha no meio. Esses aviões em pequeno, essas aeronaves caem. Cai. Aí é vacilo, que dá pra fazer uma cara. Um não tem como falar mais baixo, não? Não. Você está falando Vê, muito alto. Escuta só. Eu, esses essas, essas aeronaves eu não assim, que, eu que vou... cai, né? Se tivesse uma paraquedas dele, ele não morria, não, pô. Você vê que vai dar problema no motor, trancava ele assim, eu não vou paraquedas. Podia ser no meio d'água, podia ser no fosso, ó. Cai devagarzinho. Cai bem devagarzinho. Os cabos no pulo de aparato. Que nem esse aqui mesmo, que caiu agora. Então assim, eu vou... Aí vou... ah, eu não disse que tivesse uma paraquedas. Não, ele tem que ter isso que eu falei, ele tem que ter arrancado as asas, porque senão ele descer rodando e rolava o paraquedas todinho. Eu cortava as cordas e tudo. Não, eles iam fazer um... Eles iam fazer uma simulação, eles iam fazer um negócio que desse certo, pra voltar... Naquele... Pra trancar o motor lá em cima, ele desse. Porque eu sei que quando ele desligar o motor, ele vai apagar, a velocidade dele ele vai parar. Vai. Tinha um rabo de lá para naquele fosse tão que abrisse lá, mas amortecer e depois descer. Pega essa tecnologia aí, os. Não, teve uns, um engenheiro, não sei de outro, que ele é, deu essa ideia. Só, aí tinha a foto e tudo como é que seria. O avião ele se dividiria em duas partes, as asas saía, a parte do rabo saía, e ele dividia em duas partes. E, só um, a e subia dava. quatro paraquedas, dois paraquedas de, de, de cada parte do avião. Pode ser em duas capas. Como se divide, o foguete se divide em duas capas, né? É, isso, igual o foguete. Pronto, ficava se fosse 200 pessoas, ficava sem uma paraquedas e sem outra. Duas partes. Aí não morria quase ninguém, não. É, morri, não. Vamos ver, galera, vocês que são estudiosos que faz avião. Deixa no comentário aí ideias que você é. já achava aí que tá bom. Essa pra... é a ideia da família do Mara tá boa aí. Eu acho que tem gente aí que também tem ideias aí, né? Mas é. tem ideia, mas não precisa que fazer. Porque mas tem pelo menos de pensamento, né? Isso daí eu já pensei um milhão de vezes. Mentira! De, 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 assim, se o paraquedas. Eu só vou viajar num avião dizer ele tem a paraquedas. Aí tu e, vai. Aí eu vou. Agora se não tiver, eu não vou não. Dizer, tu vai no avião, mas tá certo, tá, moço. Os pessoal, o... os seguidores aí, vão pagar a passagem. Para um avião mais velho que tiver rodando, que é antigo, já é mais veterano, né? Avião mais velho que tiver. Mas que já bateu no motor? Bate pra baixo. Não, não. não. Tá o mais velho são mais veteranos, moço. Os que já fez muito voo, muitas horas de voo, os que estão mais, poder... mais acabados, que já estão com aquelas fitas, tem, uns, tem umas fitas que é. Podia ser. Não, meu filho, vai. Ah, o cabeça outro. branca nele. Porque vai se ele não morrer da queda, morre de tétano. Vou morrer da queda, eu não vou nunca. <risos> Aí pra economizar se fosse do jeito que ele tá falando aqui, eu já tive outra ideia. <risos> Tô, não é dois em dois de cara para não é três? É Como que ele dentro do avião, não? Eu também não, não sei se é. Acho que é, é três. Dois. Hã? Acho que é três pessoas. Não é dois, não. Então, acho que é dois. Tem avião que é dois, tem avião que é três. Porque dois. se for três pessoas aqui, cada cadeira daquela dali, uma paraquedas. É, pra mano. Aqui, pra diminuir mais os paraquedas. Aí injetava. Aí injetava. Mas vai cair que. Só tá o piloto automático, aí o cara ia os As três. As cadeiras voava aí. todo mundo, porque três em três, uma paraquedas só. Isso ia descendo. É, todo mundo ficava vivo. Aí as cadeiras, sabe como também? Botar um tipo que se fosse dentro do mar, ela boiar. É. Então vai ficar bem sentadinho, ainda tomando café. É, aí é. No meio do mar. Esses aí caíram aí, já era. Aí, Sofia, tu vai querer viajar quando de avião? Tu tem coragem de viajar de avião? Essa daí tem coragem de viajar, pra de fogueta. Não, não e... seu pensamento, real. Nunca, nunca teve esse pensamento de querer viajar de avião. Tu acha maior de ônibus? Meio de ônibus. De ônibus é melhor. De ônibus é melhor? Mas se tu tivesse, uh, fosse chamado para algum, algum podcast, alguma coisa, tu viajaria de avião? Pessoal, culpa as passagens. Eu viajaria mais. Com medo ou de boa? Mas eu digo a verdade. Eu não acho que eu um pé de avião para dizer que eu me estou de que eu estou em frente tudo da vida. Agora, voar não. O voar foi feito para os passarinhos voar. Voar foi feito foi para passarinho. E passarinho às vezes cai ainda. E passarinho. Nós estávamos no meio da roça lá, uns um, anos aí atrás, há muitos anos. 
Pensar que não. Eita! Sentaram aqui, ou nós estávamos aqui. É. Aquela zoada de tum, ele caiu no meio da gente. Passou aqui, puf, um urubu. O urubu caiu? O urubu caiu, que rajou aqui em terra. Ele faz. Ele deu. Deus, 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 meus irmãos, meus irmãos, meu pai. Alguém, alguém, alguém atirou nele, não? Que atirou, rapaz? Nós estamos lá no meio da roça, lá na roça mesmo, nós estamos. O terreno tá mais. Então ele morreu de fato, não? Nós estávamos capimando para plantar um feijão para eu, eu na beira do riacho lá. Aí aquela zoada, só o quê? Tum. Puf, no meio da gente assim, um urubu. Mas morreu? Não vai morrer, não. Rachou a titela, o bicho. Ele ali deu foi passar a mente no, 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 no ar. Eu acho que ele desmaiou, ele né? Ele deve ter dado alguma parada cardíaca nele lá, porque nunca vi um bicho vivo voando e cai de vez, puf. Você não, de vez de vez mesmo. Caiu assim, desceu do avião lá, tão lá, chega a mexer, puf. Se viu? batesse no. Não achava que ele ia matar essa gente, mano. Se ele caísse em cima dele. Caiu no meio da gente. Aí vocês cozinharam. Cozinha, cozinha o urubu, rapaz, que ele já... Quer dizer, que eu, que nem... Você passar... Já com o meu tio... Ah, tem eu, pai. Pronto, tio eu... come carne e se come cobra. Mas eu não é por quê. E urubu Mas é eu... a cor mais limpa que tem urubu. Mas eu... Só com carne seletiva. Pô, eu... ó, o urubu, se você passar 15 dias, cozin... o cara inventou de cozinhar o urubu. Ha. Passou 15 dias, cozinhando. Você... Socou seis bujão e o, e o bicho não amoleceu nem a carne, não nem a ponta do galo. A carne é meia dura. É meia dura, com o capa de seca quatro bujão. E, e, e no cozinhar um, um urubu, meu amigo. É quase mole, né? Nem na serra elétrica né, você come ele. Mas eu, eu, será que o gosto é comer, hein? Tu tem a mãe de comer não pra ver o sabor? Não, não, não cozinha, só se comer. Nem crua você morre. Meu amigo, e assado na brasa? Pior. Não assa não, ele queima, mas não assa. O cara tentou assar muito bem, meu pai com o carro. Não que der, tem o um cabo. Hum. O cara tentou assar um urubu pra gordo, comer. Gordo, 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 não gordo. Não assou, não. É isso que o cara pega o urubu. Não, pega o urubu, né? Criado novinho, em vez da carne, da carne só fresca. Ele fica saboroso. Não, tem gente que cria, eu tinha uma pessoa onde foi. Cria, cria urubu? Criava um. De verdade? De verdade. Ele cai. Boa galinha. Com a galinha, hoje, com o jeito da galinha. Mas Será que não é uma galinha mas não? Mas isso não é uma galinha pra criar o urubu. E é? O urubu com 100 anos ainda é frango, velho. É muito, é? É, o bicho é tão nojento que ele quando... Eu já vi do ninho de urubu no, no Serrote. Ele é o bicho é tão nojento que ele nasce branco. Ele é branquinho, branquinho. Branquinho igual a Gauss. Aí depois fica a corzinha dele, escurinha dele. É, viu? Agora o bicho é nojento, quando ele vê a gente, vomita. Tem nojo. Tu viu? Ah, é? É, ele vomita, vomita mesmo assim, ó. O que ele tiver dentro, né, que assim, ele descobre o Cheiroso. Que crê em Deus, cara. É um cheiro que derruba até avião, mano. E nós falando de avião. Ah, é isso aí, galera. Essa aqui é a nossa visão aí. Da é. tragédia que aconteceu aí no Brasil, né? É outro a gente nunca quer que aconteça nada de, de coisa ruim. Às vezes cai. Os projetos aí, Cantor uma... famoso. Aí já caiu esse pessoal aí. Falou mais do pessoal famoso mais no jornal. Mas lá teve muitas pessoas lá também. Que per, é, perdeu o seu, o seu familiar, né? É. Cheio de familiar dele lá no, no Corra lá. Veja aqui os pêsames aí para os pessoal que. É, teve seus entes queridos, essa, essa grande perca. Certeza. E essa é a nossa visão aí sobre avião. Ou, né, ou coloca uma cara uma paraquedas para manter seu avião todo, ou então cada cadeira ser uma paraquedas. Porque na hora que dizer vai cair, que o motorista lá sabe. A não ser que venha um pai e bata numa coisa. Mas se ele der problema no ar, tem como salvar as vidas. Agora, a tecnologia ainda não foi a. Tem como fazer essa? Então faz. Você me diz que vai à lua? É. Não faz foguete que vai à lua? Faz foguete que posa. Que posa. Que posa. Porque vocês não projetam. Um foguete pausar, né? ele vai voar assim, vem, vem tá em todo dano, chega embaixo, ele faz a curva e posa novamente. Porque vocês não inventam essa arte aí, essa. Um avião, né, velho? Um avião. Um avião é uma... Uma... Um homem que voa. Porque é né? tá faltando criatividade desses. O pessoal que causa os aviões. Ele avião. só quer economizar e As ganhar dinheiro lá nos passagens, né? Tenta o um negócio mais moderno, rapaz. Faz... Tem como vocês salvar essas vidas que viajam? Sabe, se uma empresa gigante fizesse uma, uma, uma companhia aérea e eles colocassem só aviões de alta segurança, tipo, que essas que é, qualquer problema... Se tivesse... Foguete, eu acho que muita gente que tinha medo de voar de avião começaria a voar. Agora fosse no foguete, eu ia. Nem fosse mais caro, né? É, o foguete ainda pausa, né? É, então, o foguete pausa porque o um avião no ar... É. Um helicóptero não posa no ar, não fica paradinho? É. 
Era pra ter também um avião. Agora o... o alicó... Mas se o helicóptero der problema também já era. Né? Ele vai ter que ter também uma paraquedas, né? Todos os trens que voassem. É, tem que ter algum para paraquedas, né? A gente não faz, não faz esse negócio aqui, o povo acessar as adeptas, porque o povo, o povo voa sem motor. Não segura no ar é. e desce e vai pra onde quer. É. Tem que comprar, fazer um projeto para um avião. Tem sim, gente. Ele podia ter mil metros de comprimento, tinha como fazer, usar paraquedas, botava no teto, sei onde fosse. Vai cair, assim eu não abre aquele mudou de paraquedas, que ele diga alguma coisa, que a queda dele vai amortecer. Uma paraquedas, gente, carrega numa mochila, dois estamos aqui, né? Quando o bicho abre, ó, gigantão. Dessa gigantão, tem como fazer. Tá faltando, ó, criatividade nas Os engenheiros, né? Os engenheiros. Quem assistiu esse vídeo, Família Animada, no mundo todo aí, que vai ser rolado em pouca hora, vamos lá, cai todo mundo de cima. Nem que só viajar de avião se tiver uma segurança máxima. É, tem que ter uma segurança boa. Que eu mesmo não viajo de avião, não. Eu não viajo, não viajo, não. Mas a cabeça branca aqui pode pagar a passagem que ele vai, viu, galera? Quem quiser me ajudar, que ajude de lá, daí pra cá. Isso aí. Vire membro para a gente conseguir. Vire membro, manda o superchat. Ajuda, assista aí, deixa o like. E comenta aí nesse vídeo aí. E comenta aí o que, é que vocês acharam nesse vídeo aí. aí. Vou lá comprar a passagem pro cabeça branca fazer uma viagem. Não vou. Nem amarrado. A não ser que o cara me dê... Ô. Oh. O sonif na água pra eu beber, pra quando acordar já tá ah, lá. Tá dentro do avião. E aí, tu acorda como dentro do avião? Tá dentro do avião, e aí? Eu pulo. <risos> eu já vou lavar minha paraquedas. Ô, mas se eu, for, se eu for viajar de avião, eu já vou lavar minha paraquedas. E na hora o nego vai ter que abrir a porta pra eu pular. Eu prefiro me arriscar um oi, vindo lá pra cá sozinho, que ele não morre de ferro daqui. É, tu... Que ali, além de coisa, ainda pega fogo. O cara morre ainda é assado. É, as... É. as, as... <risos> Ixi, Maria. É. É. É duas mortes, é. É, é machucado e assado. Então tu acha melhor viajar de, de, de ônibus? Olha, agora se for de navio, pode me chamar até para os Estados Unidos, para a China, para Japão. Tu vai? Qualquer lugar, eu passo até mil anos viajando dentro d'água. Agora, voando não. Dentro d'água, mas cai dentro d'água? Dentro d'água, se Deus me livre, eu morrer afogado numa viagem dessa, eu morro satisfeito. Agora, de queda e queimado, não. Ele não sabe nem nada. De queda e queimar não. Agora, você, você, vai, vai você vai viajar de navio, a hora que de mandar a passagem eu tô dentro, ainda vou levar meu, uma vara para pescar. Aí é bom. E no avião? Vai não. O cara pescar uma na casa do caralho, que <risos> não dá tempo, nem a alma... Pois é verdade, gente. Queda de avião, nem a alma escapa, porque ela pega fogo. Ixi Maria. Pega. Pega fogo tudo logo. Raramente alguém contar uma história que caiu do avião e escapou. É difícil. É, raramente. É mais difícil do que você achar ouro em pó. O, o, Olha aí. O, ouro em pó é mais difícil. Quando né? morre mais de 300 pessoas, 250 pessoas, é brincadeira, rapaz. Teve um ano que aqui no Brasil, não estou tentando cair no avião, igual como cai pipoca. Como você está fazendo pipoca que voa da, da panela. Eu vou, não. Agora, se for de navio, eu enfrento qualquer hora nas águas. Mas não, não há não, eu não sou passarinho. Né? Não é assim pra vida boa, não. Pois é vai lá, aí, gente. Valeu. valeu, galera. Se inscreve, dá o um like e uma. Comenta esse vídeo aí, se nós estamos certo ou errado, que tem como fazer paraquedas. Esse, essa paraquedas nos aviões. Não fizeram ainda de lerdeza. É. Porque é muito caro. É não, não, é o cara é a nossa vida, que só é, é uma. É mesmo. E dinheiro para, não paga. Esses pa paraquedas é eles que vão fazer. Por isso. <risos> que não é caro, não, pai. É não? Não, não. Pra vocês não é não. Tem como fazer, minha filha. Aí, uma passagem, passa... Sabe quanto é a passagem de avião? Hum. Tava no correio pro posto, 3.600 e pouco. Aí, ó. Eles estão cozinhando, mas tem que gastar pra, 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 pra salvar as vidas. Uma passagem por 3.600. Não, aí quer dizer que pra, pra e São Paulo, Paulo para Petrolina. E se o navio afundar? Minha filha, isso aí quando o navio vier afundar, não, de tudo acontece na vida. Quando, ó, Quanto aqui é a morte... Já... Ei! Quantas vezes tu já viu que o navio afundou? Morra aquelas barquinhas de trivicinha, né? Daqueles é. catamarã. Agora ele não é barco, não. Eu mesmo não tô gosto de viajar naquilo. Eu viajo uma vez de bom de lado de Sabana. Uma, rabet, uma rabetinha, viajar no mar. Não, aí a oh. rabetinha pra pescar no rio. Deixa eu ver. Um rabetinho aguenta. Aí a primeira beijada ele vai pra casa do caralho. Lá pra oh, deixa eu ver. A pior morte é você morrer afogado. Porque quando o navio Não existe vira... morte boa. Você ainda tem que ficar só batendo assim pra... Aí é melhor na queda, melhor na queda. Você ainda vai ficar engolindo água. Aí é Pelo menos vai barriga cheia, melhor que se queimado, rapaz. 
Eu vou deixar de morrer de barriga seca pra morrer quente. E na tá? queda, vai explicar a situação da queda, como é? E na queda, você morre era. Não dá tempo só de vir gritando no meio do caminho. É, não dá tempo mesmo. É, mas se você tiver dentro d'água, você achar um baldinho, uma garrafa de dois litros ali, você secar ela no jeito de tapar, você já não morre. Não morre tão cedo, porque a não ser que não venha um resgate. É. E, e me adianta, tem resgate? Tem. Vem um bom bebê pra gente cair. Ah, pra pegar só a carcaça queimada. <risos> Ai, não, vai, não, 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 Aquele navio afundando e pode vir ajuda rapidinho. E no ar não tem ajuda, não. Qual é o outro avião que vai tapar no outro aqui para poder pegar os outros? É mesmo, tem não. Não tem como transferir tem um, não, um avião pro outro. Tem, tem não, tem não. Tem, tem como bater e cair o outro. Então, mesmo. e nem amarrar uma corda para segurar o outro. Porque é. a velocidade é tão desgraçada que não tem como. É, cai de vez. Ai, é. rapaz, o cara andando no avião, ele tá andando em cima da morte e não sabe. É. Mas também não é avião, não. Filho. Mas também se fosse cair, todo mundo viajava. É, mas você tá aí, mas tá aí, aí e se tá deixar cair no dia, que cai. E se deixar cair no dia que o carro for aqui, corre, ou não. <risos> pois é, galera. Se fazer os paraquedas pros aviões, se me convidarem, nós vamos, falar em nada. Agora, se não for, tem que marcar um três dias antes, que eu vou de ônibus, ou de pé, num, num, num cavalo, mas de avião, ou um, um de, de, de navio. Não. É isso aí, galera. Se inscreve, dá o um like e vamos compartilhar. Dá uma chuva de, de compartilhamento aí, galera. Viu? É isso aí, galera. Que aqui e comenta aí se nós estamos certo ou tá errado. Vocês que viajam muito. Tchau.